দশম শ্রেণীর সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আসসালামু আলাইকুম আশা করি সকলে ভালো আছেন স্বাগতম জানাচ্ছি আমাদের এক্সাম রুলস বিডি চ্যানেলের পক্ষ থেকে দুই সালে যারা দশম শ্রেণীতে পরীক্ষা দিবে যাকে আমরা নিউটেন বলি আপনাদের প্রথম সপ্তাহের অ্যাসাইনমেন্ট প্রকাশিত হয়েছে তারই ধারাবাহিকতায় আপনাদের প্রথম সপ্তাহের যে গণিত অ্যাসাইনমেন্টটি রয়েছে সেখানে আপনাদের জ্যামিতি অংশ থেকে প্রশ্ন করা হয়েছে এবং এখানে আপনাদেরকে চিত্র অঙ্কন করতে হবে তো আজকের এই ভিডিওতে আমরা আপনাদেরকে দেখিয়ে দেব কীভাবে আপনারা চিত্র অঙ্কন সহ আপনাদের গণিত অ্যাসাইনমেন্টের সম্পূর্ণ সমাধান করবেন যাতে আপনারা চিত্র অঙ্কন সহ গণিত অ্যাসাইনমেন্টের সমাধান খুব সহজে করতে পারেন তাহলে আমরা প্রথমে আপনাদের অ্যাসাইনমেন্টের প্রশ্নটি দেখে নেই এটি হচ্ছে আপনাদের অ্যাসাইনমেন্টের প্রশ্ন দুই হাজার বাইশ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থীদের জন্য অ্যাসাইনমেন্ট বা নির্ধারিত কাজ ও মূল্যায়ন নির্দেশনা শ্রেণী হচ্ছে দশম বিষয় হচ্ছে গণিত আপনাদের অ্যাসাইনমেন্টের শিরোনাম হবে বৃত্ত সংক্রান্ত উপপাদ্য প্রমাণ ও প্রয়োগ এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন চিত্রের নিচে দেওয়া রয়েছে চিত্রে এ বি ইকাল টু সিডি এবং এ বি সমান্তরাল সিডি আপনাদের অ্যাসাইনমেন্টের নির্দেশনায় বলা হয়েছে এখানে চারটি নির্দেশনা আপনাদের দেওয়া হয়েছে এবং এই চারটি নির্দেশনা আপনাদের সমাধান করতে হবে আপনাদের প্রথম যে নির্দেশনা সেটি হচ্ছে প্রমাণ করো যে অ বৃত্তটির কেন্দ্র ত্রিভুজের সর্বসমতা ব্যবহার করে অ বিন্দু হতে এ বি সি ডি বিন্দুগুলোর দূরত্ব যাচাই করবে দুই নম্বর নির্দেশনা হচ্ছে অ কেন্দ্র বিশিষ্ট বৃত্তটির ও ই ইকাল টু এক্স সেন্টিমিটার হলে প্রমাণ করো যে ও এফ ইকাল টু এক্স সেন্টিমিটার তিন নম্বর হচ্ছে অ কেন্দ্র বিশিষ্ট বৃত্তটির ও ই ইকাল টু এক্স সেন্টিমিটার ও এ ইকাল টু ফাইভ সেন্টিমিটার এবং এ বি ইকাল টু টু এক্স প্লাস টু সেন্টিমিটার হলে এক্সের মান নির্ণয় করো চার নম্বর নির্দেশনা হচ্ছে অ বৃত্তটির কেন্দ্র এবং অ এ ই ইকাল টু থার্টি ডিগ্রি হলে প্রমাণ করে যে ত্রিভুজ এ অ ডি একটি সমবাহু ত্রিভুজ সো আপনাদেরকে এই চারটি নির্দেশনা মেনে উত্তর পথ তৈরি করতে হবে তারপর আপনারা ডান দিকে দেখতে পাচ্ছেন মূল্যায়ন নির্দেশনা রয়েছে এই মূল্যায়ন নির্দেশনা অনুযায়ী আপনাদের উত্তর পত্র তৈরি করতে হবে আমরা সে অনুযায়ী আপনাদের উত্তর পত্র তৈরি করেছি সো তাহলে চলুন আমরা আপনাদের উত্তর পত্রে চলে যাই অ্যাসাইনমেন্টের উত্তরপত্রে আপনারা প্রথমে লিখবেন অ্যাসাইনমেন্টের শিরোনাম বৃত্ত সংক্রান্ত উপপাদ্য প্রমাণ ও প্রয়োগ এটি হচ্ছে আপনাদের অ্যাসাইনমেন্টের শিরোনাম আপনারা লিখবেন চিত্রে এ বি ইকাল টু সিডি এবং এ বি সমান্তরাল সিডি আপনাদের প্রথম যে প্রশ্ন এটি হচ্ছে প্রমাণ করে যে অ বৃত্তটির কেন্দ্র ত্রিভুজের সর্বসমতা ব্যবহার করে অ বিন্দু হতে এ বি সি ডি বিন্দুগুলোর দূরত্ব যাচাই করবে এটি হচ্ছে আপনাদের অ্যাসাইনমেন্টের প্রশ্ন এই প্রশ্নটি আপনাদের লেখার প্রয়োজন নেই আপনারা উত্তরপত্র শুরু করবেন এক নং প্রশ্নের উত্তর লিখে এক নং প্রশ্নের উত্তর লিখে আপনাদের প্রশ্নের মধ্যে যে চিত্রটি দেওয়া রয়েছে সেই চিত্রটি আপনাদেরকে অঙ্কন করতে হবে সেই চিত্রটি অঙ্কন করার জন্য আপনাদের প্রথমে একটি কম্পাসের প্রয়োজন হবে কম্পাসটি ভালোভাবে আপনারা টাইট দিয়ে নেবেন যাতে কম্পাসটি নাড়াছাড়া না করে তারপর আপনাদের প্রয়োজন হবে একটি কাঠ পেন্সিল আমি এক্ষেত্রে কাঠ পেন্সিলের পরিবর্তে কলম ব্যবহার করছি যাতে আপনারা ক্যামেরা ক্লিয়ার দেখতে পারেন তারপর আপনাদের প্রয়োজন হবে একটি স্কেল আর কোনো কিছু আপনার প্রয়োজন হবে না প্রথমে আমরা এখানে একটি বৃত্ত দিব একটু বড় করে দিতে পারেন আবার একটু ছোটো করেও দিতে পারেন আপনার সুবিধা অনুযায়ী একটি বৃত্ত আপনারা অঙ্কন করবেন সরি আমার কম্পাসটা একটু লোজ হওয়ার কারণে এখানে বৃত্তটি সুন্দর হয় নাই আমরা এখানে আর একটি বৃত্ত অঙ্কন করি আপনারা প্রথমে কম্পাসটি ভালো করে টাইট করে নেবেন যাতে কম্পাসটি লড়াচ্ছড়া না করে আমরা এখানে একটি বৃত্ত অঙ্কন করি আপনার এরকমভাবে একটি বৃত্ত অঙ্কন করার পর এটা হচ্ছে বৃত্তের মধ্যবিন্দু বৃত্তের কেন্দ্র তারপর আপনাদের কাজ হচ্ছে এখানে আপনারা স্কেলটি ভালোভাবে বসিয়ে নেবেন সোজা করে স্কেলটি বসিয়ে নেবেন স্কেলটি বসিয়ে নেওয়ার পর এখান থেকে আপনারা একটি মাপ নেবেন উপরের দিকে হালকা রাখবেন এবং নিচের দিকে একটু বেশি রাখবেন এখানে আপনারা একটি দাগ দিবেন এবং সেম একই মাপে আপনারা নিচের দিকেও আরেকটি দাগ দিবেন দেখতে পাচ্ছেন আমি এখানে একটি দাগ দিয়েছি এবং এখানে একটি দাগ দিয়েছি এখন আপনারা এখান থেকে স্কেলটা বসিয়ে সুজা করে এদিকে একটি রেখা দিয়ে দিবেন এবং সেম একইভাবে নিচের দিকে আরেকটি রেখা আপনারা দিয়ে দিবেন সুজা করে আপনারা এদিকে তাকালে বুঝতে পারবেন যে সুজা হচ্ছে কি না তারপর আপনারা এখান থেকে কর্নারের দিকে দুটি রেখা দিয়ে দিবেন এদিকে একটি রেখা দিবেন এবং এদিকে আপনারা আরেকটি রেখা দিবেন রেখা দেওয়ার পর আমরা মাঝামাঝি আরেকটি রেখা দিব দিবো 
সো আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন এভাবে আপনারা চিত্রটি অঙ্কন করবেন এখানে লিখবেন ও এখানে এ এখানে বি এখানে সি এবং এখানে হবে ডি এবং এটা হচ্ছে ই উপরের দিকে লিখবেন এফ সো আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন এভাবে আপনারা চিত্রটি অঙ্কন করবেন চিত্রটি অঙ্কন করার পর আপনারা নিচে লিখবেন মনে করি এ বি সি ডি বৃত্তের এ বি ও সি ডি দুটি যা এবং এ বি ইকাল টু সি ডি এবং এ বি সমান্তরাল সি ডি এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এ বি একটি যা এবং সি ডি একটি যা এখানে দুটি যা রয়েছে এবং এখানে এ বি ইকাল টু সি ডি এ বি যতটুকু লম্বা সি ডি সেম ততটুকু লম্বা এর জন্য এখানে এ বি ইকাল টু সি ডি তারপর এ বি সমান্তরাল সি ডি এ বি এবং সি ডি হচ্ছে সমান্তরাল প্রমাণ করতে হবে যে ও বৃত্তের কেন্দ্র তারপর আপনারা লিখবেন প্রমাণ যেহেতু এ বি সমান্তরাল সি ডি এবং এ সি তাদের সেদক সুতরাং কোন বি এ সি ইকাল টু কোন এ সি ডি এখানে আপনারা লিখে দেবেন ব্র্যাকেটের ভিতরে একান্তর কোন বা কোন বি এ ও ইকাল টু কোন ও সি ডি আবার যেহেতু এ বি সমান্তরাল সি ডি এবং বি ডি তাদের সেদক সুতরাং কোন এ বি ডি ইকাল টু কোন বি ডি সি একান্তর কোন এখানে আপনারা ব্র্যাকেটের ভিতরে লিখে দেবেন একান্তর কোন বা কোন এ বি ও ইকাল টু কোন অ ডি সি এখন ত্রিভুজ অ এ বি এবং ত্রিভুজ অ সি ডি এর মধ্যে এ বি ইকাল টু সি ডি কোন বি এ বি ও ইকাল টু কোন অ ডি সি তারপর আপনারা লিখবেন এবং কোন বি এ অ ইকাল টু কোন অ সি ডি সুতরাং ত্রিভুজ অ এ বি এবং ত্রিভুজ অ সি ডি সর্বসম ত্রিভুজ এ ও ইকাল টু সি ও এবং বি ও ইকাল টু ডি ও এ বি সি ডি বিন্দু চারটি বৃত্তের উপর অবস্থিত এবং বৃত্তের অভ্যন্তরস্থ অ বিন্দু থেকে প্রত্যেকের দূরত্ব সমান সুতরাং অ বৃত্তের কেন্দ্র প্রমাণিত এটা হচ্ছে আপনাদের এক নং প্রশ্নের উত্তর সমাধান শেষ হয়ে গেল এখন আমরা দুই নং প্রশ্নের যে সমাধান রয়েছে দুই নং প্রশ্নের সমাধান দেখব আপনারা দুই নং প্রশ্নের সমাধানের সেম একইভাবে আপনারা চিত্রটি অঙ্কন করবেন আমরা এক নংয়ের যে চিত্রটি অঙ্কন করেছি সেম একইভাবে দুই নংয়ে আপনারা একই চিত্র অঙ্কন করবেন উপরে আমরা প্রথম প্রশ্নটি দেখে নেই আপনাদের দুই নং প্রশ্ন হচ্ছে অ কেন্দ্র বিশিষ্ট বৃত্তটির ও এ ইকাল টু এক সেন্টিমিটার হলে প্রমাণ করে যে ও এফ ইকাল টু এক সেন্টিমিটার এটি হচ্ছে আপনাদের অ্যাসাইনমেন্টের প্রশ্ন এই প্রশ্নটি আপনাদের লেখার প্রয়োজন নেই আপনারা দুই নং প্রশ্নের উত্তর থেকে শুরু করবেন দুই নং প্রশ্নের উত্তর লিখে আপনারা প্রথমে চিত্রটি অঙ্কন করবেন সেম এক নংয়ের যে চিত্রটি ছিল সেম একই দুই নংয়ে চিত্রটি তারপর আপনারা লিখবেন প্রমাণ যেহেতু অ ই এ বি এর উপর লম্ব এবং ও এফ সি ডি এর উপর লম্ব ও ই হচ্ছে এ বি এর উপর লম্ব এবং ও এফ হচ্ছে সি ডি এর উপর লম্ব সুতরাং এ ই ইকাল টু বি ই এবং সি এফ ইকাল টু ডি এফ সুতরাং এ ই ইকাল টু হাফ এ বি এবং ডি এফ ইকাল টু হাফ সি ডি কিন্তু এ বি ইকাল টু সি ডি সুতরাং এ ই ইকাল টু ডি এফ এখন ত্রিভুজ ও এ ই এবং ত্রিভুজ ও ডি এফ সমকোণের ত্রিভুজ দ্বয়ের মধ্যে অতিভুজ ও এ ইকাল টু অতিভুজ ও ডি এ ই ইকাল টু ডি এফ কোন অ ই এ ইকাল টু কোন অ এফ ডি সুতরাং ত্রিভুজ ও এ ই ইকাল টু ত্রিভুজ ও ডি এফ ও এফ ইকাল টু ও ই ইকাল টু এক সেন্টিমিটার প্রমাণিত এটা হচ্ছে আপনাদের দুই নং প্রশ্নের সমাধান এখন আমরা তিন নং প্রশ্নের সমাধান দেখব এই হচ্ছে আপনাদের তিন নং প্রশ্ন প্রথমে আমরা তিন নংয়ের প্রশ্নটি দেখে নেই অ কেন্দ্র বিশিষ্ট বৃত্তটির ও এ ইকে টু এক্স সেন্টিমিটার ও এ ইকে টু ফাইভ সেন্টিমিটার এবং এ বি ইকে টু টু এক্স প্লাস টু সেন্টিমিটার হলে এক্সের মান নির্ণয় করো এখানে আমাদেরকে এক্সের মান নির্ণয় করতে হবে আপনারা লিখবেন তিন নং প্রশ্নের উত্তর তারপর আপনারা এক নংয়ে এবং দুই নংয়ের যে চিত্রটি অঙ্কন করেছিলেন সেম একই চিত্র আপনারা তিন নংয়ে অঙ্কন করবেন কিন্তু চার নংয়ে যাওয়ার পর আমাদেরকে ভিন্ন একটি চিত্র অঙ্কন করতে হবে আমাদের এক দুই এবং তিন এই তিন নংয়ের তিনটি চিত্রই একই রকম কিন্তু আমরা চার নম্বর চিত্র যখন অঙ্কন করব তখন সেই চিত্রটি একটু ভিন্ন রকম হবে তিন নং প্রশ্নের উত্তরে আপনারা প্রথমে চিত্রটি অঙ্কন করবেন চিত্রটি অঙ্কন করার পর আপনারা নিচে লিখবেন উদ্দীপক অনুসারে ও ই ইকাল টু এক্স সেন্টিমিটার ও এ ইকাল টু ফাইভ সেন্টিমিটার এবং এ বি ইকাল টু টু এক্স প্লাস টু সেন্টিমিটার সুতরাং এ ই ইকাল টু হাফ এ বি ইকাল টু হাফ ইন্টু টু এক্স প্লাস টু 
इक्वल टू टू बाय वन और तो हाफ इनटू टू इनटू एक्स प्लस वन इक्वल टू एक्स प्लस वन सेंटीमीटर एक होन त्रिभुज ओ ए ये शमकुने त्रिभुज है पिथागोरासियर उपपद्धत प्रयोग करे पाई ओ ए स्क्वायर इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बा फाइव स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन होल स्क्वायर बा ट्वेंटी फाइव इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टू इनटू एक्स इनटू वन प्लस वन होल स्क्वायर तार पर अपन रा लिख बैंड बा ट्वेंटी फाइव इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन बा टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन इक्वल टू ट्वेंटी फाइव बा टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन माइनस ट्व 24 इक्वल टू जीरो बा टू इनटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 इक्वल टू जीरो बा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 इक्वल टू जीरो बा एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12 इक्वल टू जीरो बा एक्स इनटू एक्स प्लस 4 माइनस 3x प्लस 4 इक्वल टू जीरो तार पर अपन लिख पेन एकाने x प्लस 4 इक्वल टू जीरो तो ये x इक्वल टू माइनस 4 जाग रहन जुगो नॉय आमने जाने माइनस होले ऐटा ग्रहण जुगो हो बे ना जो कोने प्लस हो बे तो कोने शेटा ग्रहण जुगो हो बे अब डांडी के लिख बे ना तो बा x माइनस 3 इक्वल टू जीरो तो ये x इक्वल टू 3 ऐटा होच्छ आमदे ग्रहण जुगो मान ए जोन आपन ना लिख बे ना शूत्रांग x इक्वल टू 3 सेंटीमीटर ऐटा होच्छ आमदे तीन नंग प्रश्न आंसर सो आशा करें अपन ना बुस्ते परेशन � तो तुम्हें आपको ना लिख पाएं चार नंबर प्रश्न का उत्तर लिखकर पर आपने दर के एक चित्र अंकन करते हो बे शे चित्र टी हम देखें दिच्छा आपने दर के किवे अंकन कर बन ऐखने आपको ना रा सेम आगे मोतो एक बित्तो अंकन कर बन बित्तो अंकन करार पर आपने रा आगे मोतो ऐखने एस्केल टी दौर बन एवं ऐखन सो आपना देखते पाचन एक है ना हम रेक्टी दाग दिए ची एवं एक है ना हम रेक्टी दाग दिए ची आपन एब रेक्टी दाग दे दीपन दाग दिया अपन आपन रे ऐसा ना कि एस्कल्ट आप बोशिए शुजा को रेक्टी रेखा दिया दीपन सेम एक ही बाबे आपन रे ऐ दिक्क्या रेक्टी नेचर दिक्क्या रेक्टी रेखा दिया दीपन ऊपर एवं एक खोनार दिखे आपना रा आरेक्टी रेखा दिया दीपन तार पर आपना रा मज़ा मज़े आरेक्टी रेखा दिया दीपन ऐटा उसे सेम अम्रा आगे एक नंग दुनंग एवं तीन नंग के जे चित्र चित्रों टे उनको निकले चिल्म शे चित्रों मोतो तार पर ऐखने पौड़ी बोटन होच्छे ऐडी कारेक्टी ठान दितो होबे ऐटा उसे हमारे छानो प C एक अनुभव D एवं एक अनुभव O एक अनुभव C E एवं एक अनुभव C F सो आशा करूँ आपने बुझते प्रयत्न एवं भी आपने अपना चारों प्रश्न जो चित्रों के रोशनी से चित्रों के अंकन कर बन चित्रों के अंकन कर अपन आपने अपना नीचे लिख बन उद्दीपक अनुसारे O वित्तों के केंद्रों एवं कून O A E इक्वल टू 30 डिग्री प्रमाण करते हो जेहतु कुन O D F इक्वल टू कुन O A E शुत्रांग कुन O D F इक्वल टू 30 डिग्री एक होन कुन E O F इक्वल टू 180 डिग्री अपन रेखा ने ब्रैकेट लिखे दिवन एक्टिव रेखा जे कुन बिंदु ते उत्पन्न कुन एक्षुतो 80 डिग्री बा कुन A O E इक्वल टू कुन A O E प्लस कुन A O D प्लस कुन A D O F इक्वल टू 180 डिग्री बा 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री प्लस कून ए ओ डी प्लस 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री बा 60 डिग्री प्लस कून ए ओ डी प्लस 60 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री बा कून ए ओ डी प्लस 120 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री बा कून ए ओ डी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री तार पर अपन अलग पेन ऐतो शुत्रांग कून ए ओ डी इक्वल टू सिक्सटी डिग्री आबार जेहतु त्रिभुज ए ओ डी ए ओ ए इक्वल टू ओ डी सूतरा 
कौन ओ डी ए इक्वल टू कौन ओ ए डी इक्वल टू पी धोरी एक ओन कौन ओ डी ए प्लस कौन ओ ए डी प्लस कौन ए ओ डी इक्वल टू वन हंड्रेड एट्टी डिग्री बा पी प्लस पी प्लस सिक्सटी डिग्री इक्वल टू वन हंड्रेड एट्टी डिग्री बा टू पी इक्वल टू वन हंड्रेड एट्टी डिग्री माइनस सिक्सटी डिग्री बा टू पी इक्वल टू वन हंड्रेड ट्वेंटी डिग्री बा पी इक्वल टू सिक्सटी डिग्री तीन कुन समष्टि वन हंड्रेड एट्टी डिग्री हमें जी एट अपना ब्रैकेटर भर लिखे देवें कई कौन ओ डि ए इक्ल टू कौन ओ ए डि इक्ल टू कौन ए ओ डि सूतरा ओ ए इक्ल टू ओ डि इक्ल टू ए डि सूतरा बला जाए ए ओ डि एक समबाह त्रिभुज प्रमाणित सो आशा करी अपना बुझते पे एटे अपन दशम श्रेणी प्रथम सप्ताह जो गणित असाइनमेंट छो से असाइनमेंटर समाधान भिडियो की भाला लगे एक लाइक देवें और परवर्ती सकल असाइनमेंटर उत्तरपत्र सब आगे पाँच चैनल सबसक्राइब कर रखबें देखा परवर्ती भिडियोते पर्यटन सबाई भलो थकबें सुस्थान असलम